，殿下，太子哥哥，殿下，您受苦了吧？您有什么想吃的，回府上我给您做啊。我没事。都瘦成这个样子了，还说没事？我真没事。倒是你啊，我听说你是自个儿逃出来的。臭小子，没有白费我的教诲。那是当然，也不看看我是在谁身边长大的。怎么了？无事。这几天，大人因为太子殿下的事情，劳累颇多。我做的这些，和韩月当年为紫园做的那些事儿相比，根本不值一提。大人何必妄自菲薄？当年是您让帝小姐免受岱山囚禁之苦，也是您这十年来一直为帝小姐在京中铺路。可十年前，超斩帝家的圣旨一出。全天下的人都盯着太子府，因为太子凭一纸圣旨保下了帝家姑娘。在这风口浪尖上，他再做任何事儿，都会惹人注目。可即便如此，他还是做了。我记得当时的传言说，帝晋爷因病死在了太子府。没错。可一年后，韩叶就把死人变成了活人，而且还当着天下人的面留在自己的身边。这份谋略和胆量，我自愧不如。可大人当时也将帝承恩换作帝子元，那不一样。我做不到他那般谋划，把死人变成活人。这么想来。太子殿下当年救下温硕之时，也不过才十几岁。是啊，十几岁的他，依然为紫园做了那么多。殿下，殿下，殿下，您快吃啊！这几日您在牢里，肯定没吃好吧？快多吃点。看来，即便你被歹人抓了去，心里面依然惦记着精进厨艺啊。哪有啊？我惦记的明明都是殿下。殿下，您先喝口热茶。哦，这是我熬了几个时辰的鸡汤。您快尝尝，啊！我不过是被关了几日，你这也太省心了。殿下，虽说你只是关了几日，但对于我来说，真是度日如年。要不是为了我，要不是江鱼抓了我，你不会在大街上杀他的。此事与你无关。在你之前，我已从洛明熙手中取得左相作恶的证据。他为了钳制我，将你掳走。但他既然将手伸到了西北军中，我势必要斩杀他。那日，我被抓走了，被关在一个小屋子里。听得见，说不出；动得了，出不去。那个时候，我真的觉得，自己难道要死在这里了吗？当我意识模糊的时候，我想起了殿下您